സംസ്ഥാനത്തെ ഒരു ഉത്സവ പ്രതീതി ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയമാണ് ഇപ്പോൾ കടന്നു പോകുന്നത് നമുക്കറിയാം മാർച്ച് ഒരു മാർച്ച് അവസാനത്തെ അവസാനത്തോടു കൂടി നമ്മുടെ വിദ്യാലയങ്ങളിലെ ആനുവൽ എക്സാമുകൾ എല്ലാം വാർഷിക പരീക്ഷകളെല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം കുട്ടികളുടെ ആ ഒരു വലിയ രീതിയിലുള്ള ആ ഒരു കളിച്ചിരി ആരവങ്ങൾ ഒക്കെ ഉയരുന്ന ഏപ്രിൽ മെയ് മാസങ്ങൾ ഈ ഏപ്രിൽ മെയ് മാസങ്ങളെ ഈ വർഷം നമുക്ക് ഒരു ശ്മശാന മൂകത എന്നൊക്കെ തന്നെ ചേർത്ത് വിളിക്കാവുന്ന തരത്തിലേക്കുള്ള ഒരു അവസ്ഥാവിശേഷത്തിലാണ് സംഭവങ്ങൾ കാരണം കോവിഡ് രോ ബാധ മൂലം ലോകത്തെമ്പാടും അടച്ചുപൂട്ടലിൻ്റെ ഒരു ഭീഷണി ഉയർന്നിരുന്നു അടച്ചുപൂട്ടൽ എല്ലാവിടത്തും സംജാതമാകുകയും ചെയ്തു അതോടുകൂടി നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മുഖത്ത് നിന്ന് ചിരി മാഞ്ഞു അവർക്ക് കളിക്കാൻ ഒത്തിരി ഒത്തിരി സമയങ്ങൾ അധിക സമയങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നു ഇനി എപ്പോൾ സ്കൂൾ തുറക്കുമെന്നൊന്നും അറിയാൻ സാധിക്കത്തില്ല എങ്കിൽ പോലും അവരുടെ മുഖത്തെ ആ ഒരു പ്രസന്നത മാഞ്ഞു അവർക്ക് കളിക്കാൻ സമയം കിട്ടുമെങ്കിലും അവർക്ക് കൂട്ടം ചേർന്ന് നിന്ന് കളിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അവർ പുതിയ ക്ലാസ്സുകളിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി അവരുടെ സ്വപ്നങ്ങളിൽ അവർ സ്വപ്നങ്ങൾ കണ്ടിരുന്ന പുതിയ വർണ്ണക്കുടകൾ വാങ്ങാൻ പറ്റില്ല പുതിയ ബാഗുകൾ വാങ്ങാൻ പറ്റില്ല പുതിയ വസ്ത്രങ്ങൾ വാങ്ങാൻ പറ്റില്ല പുതിയ നോട്ട് ബുക്കുകൾ പുതിയ പെൻസിലുകൾ പേനകൾ ഇതെല്ലാം ചേർന്ന് ഒരു കളർഫുള്ളായി ഇനി പുതു വർഷത്തിലേക്ക് ആ പുതിയ പുസ്തക നോട്ട് ബുക്കുകളുടെയൊക്കെ മണം ആ ഒരു മണമൊക്കെ മണത്ത് നോക്കി നമ്മുടെ ക്ലാസ് മുറിയിലേക്ക് നമ്മൾ പോയിരുന്ന ആ ഒരു ആ ഒരു ഓർമ്മകൾ ഇപ്പോൾ ഈ ഈ വർഷം കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കുണ്ടാവില്ല എന്നതാണ് അവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന വലിയൊരു സങ്കടം അതേപോലെ തന്നെ മറ്റ് അത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ സങ്കടം ഉപജീവൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഈ ഈ വർഷത്തെ സങ്കടം അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ വർഷത്തെ സന്തോഷം അത് ഉപജീവനമാക്കി ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു വലിയ വിഭാഗമുണ്ട് വിപണിയിലുള്ള സ്കൂൾ വിപണിയെ ആശ്രയിച്ച് ജീവിക്കുന്ന കുറേ വ്യാപാരികൾ കുറേ കച്ചവടക്കാർ അതിൻ്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കുറേ ജീവിതങ്ങൾ ആ ജീവിതങ്ങളെല്ലാം ആ ജീവിതങ്ങളെ കൂടിയാണ് കോവിഡ് വഴിയാധാരമാക്കിയിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം സായന്ദനങ്ങളിൽ നമ്മുടെ മാർക്കറ്റുകളിലേക്ക് സ്കൂൾ തുറക്കുന്നതിനോടനുബന്ധിച്ച് ഇറങ്ങിയാൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്ന ആ പുത്തൻ ബാഗുകളുടെ പുതിയ ശേഖരം ഓരോ കടകളുടെ മുമ്പിലും തൂക്കിയിട്ടിരിക്കുന്ന ആ ബാഗുകളുടെ ശേഖരമില്ല വർണ്ണക്കുടകളുടെ ആ ഒരു ശേഖരമില്ല എങ്ങും തി തിക്കില്ല തിരക്കില്ല എല്ലാ കടകളും എല്ലാ വഴികളും എല്ലാ വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളും എല്ലാം നിശബ്ദമായി കിടക്കുന്നു അതോടുകൂടി കൊറോണ ആ ഒരു ഭീതിയിൽ നമ്മുടെ സ്കൂൾ വിപണിയും അടിപതറി പോയിരിക്കുന്നു എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു വെക്കേണ്ടതുണ്ട് ഈ വർണ്ണക്കുടകളും പുത്തൻ ബാഗും ചെരുപ്പും ഒക്കെ വാങ്ങാൻ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ കടകൾ നിറഞ്ഞു കവിയേണ്ട സമയത്താണ് ഈ ഒരു വലിയ ശ്മശാന മൂകത എല്ലാ കടകളിലും ഉള്ളത് സ്കൂൾ ആയിട്ടുള്ള സ്കൂളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സ്റ്റേഷനറീസ് എല്ലാം കിട്ടുന്ന കടകളിൽ ഇപ്പോൾ നിറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് വലിയൊരു ഒരു വലിയ നിശബ്ദത മാത്രമാണ് എന്നാണ് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുന്നത് ഒന്നുണ്ട് നമുക്കറിയാം ഇഷ്ടതാരങ്ങളുടെ ചിത്രമുള്ള നോട്ട് ബുക്കുകൾക്ക് വേണ്ടി കാർട്ടൂണുകളും സിനിമാ താരങ്ങളുടെ ഒക്കെ ചിത്രമുള്ള നെയിം സ്ലിപ്പുകൾക്ക് വേണ്ടി പേനയ്ക്കും പെൻസിലിനും ജോമെട്രി ബോക്സിനുമായുള്ള വാശി പിടിക്കലിനൊക്കെ സാക്ഷ്യം വഹിക്കേണ്ട ഈ ഒരു സമയം ഇപ്പോൾ അവർ കളിക്കുകയാണെങ്കിലും യാതൊരു തരത്തിലും മനസ്സിൽ സന്തോഷമുള്ള കളിയല്ല എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയേണ്ടതുണ്ട് അറുപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം വിദ്യാർത്ഥികളെ ലക്ഷ്യമിട്ട് ഇരുപത് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് കോടി രൂപയുടെ വിപണനമാണ് ബാഗ് വിൽപ്പനയിൽ മാത്രം സംസ്ഥാനത്ത് ഉണ്ടാകേണ്ടത് നോട്ട് ബുക്ക് മറ്റ് പഠന സാമഗ്രികൾ ചെരുപ്പ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവ കൂടി പരിഗണിച്ചാൽ ഇത് ഇരട്ടിയോളം വരുന്ന ഇതിൻ്റെ ഏതാണ്ട് അഞ്ഞൂറ് കോടിയിലധികം വരുന്ന സ്കൂൾ വിപണിയാണ് ഓരോ വർഷവും സംസ്ഥാനത്ത് ഉണ്ടാകുന്നത് ഏപ്രിൽ മെയ് മാസങ്ങളിലെ വ്യാപാരമാണ് സ്കൂൾ വിപണിയുടെ നട്ടല്ല് എന്നാണ് നമ്മൾ ഈ കച്ചവടക്കാർ പറയുന്നത് ജനുവരി ഫെബ്രുവരി മാർച്ച് മാസങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് പരമാവധി സാധനങ്ങൾ വിപണിയിലെത്തുക അതനുസരിച്ച് ഈ സ്കൂൾ വിപണി മുൻകൂട്ടി കണ്ട വ്യാപാരികൾ വൻകിട ചെറുകിട വ്യാപാരികൾ എന്ന് വ്യത്യാസമില്ലാതെ എല്ലാ വ്യാപാരികളും ഇതിന് ഓർഡറുകൾ നൽകുകയും ചെയ്തു സീസൺ കണക്കാക്കി നവംബറോടെ കമ്പനി ഇവയുടെ ഉൽപാദനവും തുടങ്ങി നമുക്കറിയാം വിവിധ ബ്രാൻഡുകൾ നമുക്കറിയാം ഇപ്പോഴൊക്കെ കുടകളുടെ പരസ്യം കൊണ്ട് ചാനലുകളൊക്കെ നിറയേണ്ടതാണ് എന്നാൽ വലിയ തോതിൽ പാരമ്പര്യമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ താരതമ്യേന പുതുമുഖങ്ങളായിട്ടുള്ള കുട കമ്പനികളും ബാഗ് കമ്പനികളും ചെരുപ്പ് കമ്പനികളും ഒന്നും തന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരു പരസ്യം പോലും ഇപ്പോൾ നൽകുന്നില്ല എന്നതാണ് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമെന്ന് നമ
തുറക്കും എന്നത് വൈകുക കൂടി ചെയ്യുന്നതോടെ വിപണി തന്നെ ഇല്ലാതാകുമെന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവും വേണ്ട കൂട ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കൂട വിപണിയിലും ഇത് തന്നെയാണ് കാര്യം മഴക്കാലം തീർന്നിട്ടാണ് സ്കൂളുകൾ തുറക്കുന്നതെങ്കിൽ വിപണിയിൽ കാര്യമായ ചലനങ്ങൾ ഉണ്ടാകില്ല ഒരല്പം വൈകിയായാലും ഈ വിപണിയൊക്കെ പുനരുജ്ജീവിക്കണമേ എന്ന പ്രാർത്ഥനയിലാണ് ഈ സ്കൂൾ വിപണിയുമായി നേരിട്ടുമല്ലാതെയും ഒക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട് ഉപജീവനം നടത്തുന്ന വ്യാപാരികൾ അതേപോലെ തന്നെ നിരവധി തൊഴിലാളികൾ അവരുടെയെല്ലാം പ്രാർത്ഥന എന്തായാലും കൊറോണ കാലം അല്ലെങ്കിൽ ലോക്ക്ഡൗൺ കാലം വഴിയാധാരമാക്കിയിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മുഖത്തെ സന്തോഷം മാത്രമല്ല ഇതിനോടനുബന്ധിച്ച് സ്കൂൾ വിപണിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളുടെ ഉപജീവന മാർഗത്തെ കൂടിയാണ്